मैं तो आर्नी के बारे में बता सकता हूँ आर्नी ऐसा ड्रग है जो हार्ट को रिवर्स रिमॉडलिंग करता है जो हार्ट बड़ा होता है उसके हार्ट को बिकॉज ऑफ हार्मोनल बैलेंस इट क्रिएट्स हार्ट का जो रिमॉडलिंग रिवर्स हो जाता है हार्ट इन लार्ज हार्ट कैन भी बिकम स्मॉलर और इससे हार्ट का पम्पिंग फंक्शन बढ़ जाता है और हार्ट फेलियर के पेशेंट स्टेज थ्री फोर से स्टेज टू वन में चले आते हैं ये एक मेराकुलस ड्रग है लास्ट पाँच छः सालों से छः सालों से अवेलेबल है लेकिन बिकॉज ऑफ कॉस्ट ये सब जगह अवेलेबल नहीं था नहीं ले पाते थे लोग अब मेरे ख्याल से प्राइस रिडक्शन से मैं आई एम वेरी हैप्पी दैट मोस्ट ऑफ माई पेशेंट लेवल टू टेक इट एंड देयर आउटकम इन लेट थैंक यू सर या डिमांड और सप्लाई मिस मैच हार्ट अटैक इज़ द रीज़न ऑफ हार्ट फेलियर इन हार्ट फेलियर इज मल्टीपल रीजन जस्ट लाइक सो हार्ट अटैक इज़ द मेडिकल इमरजेंसी इन हार्ट फेलियर इज स्पेक्ट्रम जैसे किसी का सांस टूट रहा है तीन चार सालों से लोअर खराब हुआ ये हार्ट फेलियर का निशान है सो हार्ट फेलियर इज सिचुएशन हार्ट अटैक इज द इमरजेंसी इन लाइफ प्रॉपर डिरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम जितने जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम को समझिएगा जैसे आपको डायबिटीज है हाइपरटेंशन है उसका कंट्रोल करके रखें डायबिटीज को 6.5 पॉइंट फाइव से ज़्यादा नहीं जाने दें ब्लड प्रेशर 130 थर्टी बाई एटी से ज़्यादा नहीं जाने दें वन थर्टी बाई नाइन्टी मैक्सिमम और स्मोकिंग एल्कोहल नहीं करना है फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करना है यही करने से ही आपका 90 परसेंट आप हार्ट डिजीज प्रिवेंट कर सकते हाँ हाँ मैं और कुछ सब कुछ चीज़ का जो देखिए हार्ट अटैक को हार्ट अटैक कर सकता है खान पान में अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं या फैट ले रहे हैं या ज़्यादा स्वीट ले रहे हैं तब आपका हार्ट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है कि सारा टाइप हो सकता तो आप सिर्फ तेल कम और ज़्यादा करके रेड मीट नहीं लेना है और लेस सॉल्ट लेस बटर एंड लेस ऑफ फ्राइड फूड्स फ्राइड आइटम मिलता है तेल भाजा मिल रहा है ज़्यादा करके ज़्यादा जो भी खाना बना रहे हैं हम लोग पका रहे हैं उसको तेल में ये नहीं करना हार्ट अटैक को रोकने के लिए सबसे सारे उपाय क्या है यही है कि रिस्क फैक्टर कंट्रोल करें डायबिटीज़ हाइपरटेंशन कंट्रोल करें निकोटीन से दूर रहें अल्कोहल से दूर रहें और ज़्यादा करके काम करें जितना खाते हैं उसका आधा खाएँ जो जितना काम करते हैं उसका दुगुना काम करें ठीक एक एक चीज़ और बताइए कि मैंने कौन सा ऐसा मतलब कुछ नहीं मैंने खाने से हार्ट अटैक होने का संभावना नहीं है ऐसा कुछ कभी नहीं है अब आप कन मूल भी खाइएगा और कुछ मत खाई नहीं खाइएगा फिर भी हार्ट अटैक हो सकता है हार्ट अटैक कंट्रोल कर सकते हैं बोलिए जो जो दवाइयाँ आज जो ये की जारी की गई है कौन सी ये जारी नहीं की गई पुरानी दवाइयाँ हैं जो कि बहुत से पेशेंट हार्ट फेलियर के ले नहीं पाते थे बिकॉज ऑफ कॉस्ट उसका कॉस्ट फिफ्टी रिड्यूस कराया इन लोगों ने इससे मैं बहुत खुश हूँ ताकि हमारे मैक्सिमम पेशेंट ले पाएंगे जिसमें कि थर्टी हम बंगाल में जाते हैं थर्टी इसमें हम लोग कुछ डायग्नोसिस जो है एक अच्छी क्वालिटी का डायग्नोसिस जो हार्ट फेलियर को डिटेक्ट करता है जैसे एंटी प्रोइन भी करके एक मशीन आ गई वो डायग्नोसिस अगर वो टेस्ट आप कराने जाएंगे एंटी प्रो प्रो एन बी सो ये टेस्ट जो है अगर आप किसी उसमें जाएंगे तो ये चार से पाँच हज़ार रुपये का कॉस्ट है बट हम डॉक्टर्स को या उस कैंप में एक एक सर्विस की करा देंगे फ्री में देंगे डॉक्टर पेशेंट के एजुकेटर मैंने आपसे बात किया वैक्सीनेशन हम डॉक्टर्स को दे रहे हैं कई चीज़ें जो हैं पेशेंट को के इस अदा हमारा ऑब्जेक्टिव इज कि दवा के साथ हम और दवा के डिजीज की तो और कैसे हेल्प कर सकें पेशेंट ये दो तेल आकटा सैड हे से मृत्यु के हाथ नहीं घुरे बेड़ा तर दायित्व के कारण से ऐले बाबा से डाक्टर के विश्वास करें तो डाक्त और रुबिर मध्य मध्य जदि अविश्वास चले आसे क्योंकि को दिन को समाज स्वास्थ्य तैरी है जमन हमें सब समय बोली डाक्त के विश्वास करते नहीं डाक्त के विश्वास करते नहीं डाक्त के अंध विश्वास करते तब ठीक हो कम डाक्त और समाज मानूष क्यों ठीक है क्यों भूल है तबु विश्वास जान को भूल ना कैमन डाक्त के जो क्यों अंधविश्वास कर डाक्त एकटाई मात्र इच्छे तरह रुगी भलो हमें आसार समय बलबली करते आटार समय 
মানে কখনো মনেই যখন আমরা রুগী দেখি সব রুগী বিশেষ করে বিভিন্ন রকম স্কিমের পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে কোনো কোনো সময় আসে হয়তো সেখানে প্রফেশনাল ফিস থাকেই না প্রায় কিন্তু আমাদের কখনোই মনে থাকে না যে এই রুগীটাকে দেখলে আমার ফিস বড় নগণ্য আর ওই রুগীটাকে দেখলে আমার ফিস বড় কিছু মনে দেয় একদম দেখার সময় ওইটাই করি যেটা তার জন্য ঠিক কারণ ওইটা করে আমরা ভালো লাগে একটা ডাক্তারের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হচ্ছে তার রুগী যখন ফিরে এসে হাসি মুখে বলে ডাক্তার আমি কিন্তু খুব ভালো আছি এর যে কী আনন্দ না এ নিজে ডাক্তার না হলে বোঝা যায় না আপনারা যখন খবর করে তো যে কোনো প্রফেশনই প্রফেশনের আনন্দটাই হচ্ছে তার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ঘটনাক্রমে সেখানে কিছু কিছু অর্থনৈতিক ইয়ে আছে কিছু খাওয়া দাওয়া আছে আজ সেটাই প্রায়োরিটি তো সেটাই মনে রাখতে হবে সুতরাং বিশ্বাস থাকে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলবো বিশ্বাস করেই কথা বলবো আমার বিশ্বাস যদি ভুল ভ্রান্তি থাকে তাহলে আমি আমি বলবো সেটা বলবো আপনারা যখনই বলবেন বারবার এক কথাটাই বলবো এক কথা বলবো so this is about jb uh, pharma so our history goes way back to five decades and let me tell you we are a company who have a product called as metro tinerazol metro gel is a brand name which once upon a time you know if you see is is a leading uh, antibiotic was used for all pediatric population uh, we started our journey with primary brands like rantac Metrogel, Selaka, Nicardia, all are these prominence and we have travelled a long journey and today we are one of the most uh, profitable and the highest growing organization in Indian pharmaceutical industry. We are one of the fastest uh, growing company and uh, recently our company the stakes has been taken by KKR, it's not the Kolkata Knight Riders but one of the biggest private equity investors for for the world right so as i said we are one of the fastest growing uh, company in the entire segment and as doctors both dr dilip and robin has emphasized a lot india is now suffering under the this non communicable diseases if you see the worldwide 74% deaths are happening because of this NCDs and India almost it's uh, you know the number is as high as 53 percent and this is as per the WHO uh, you know data. Uh, this is one very important uh, statistics if you see how India has changed. So before if you see on the left side uh, you know there was a time when uh, these communicable diseases were you know being the dominant part in India and the death uh, cause of death but today if you see from uh, 1990 to 2016 the whole scenario has changed and on the right side if you see this is the burden of two major diseases uh, in India one is uh, chronic obstructive pulmonary disease and the other is ischemic heart disease and if you see only barring the northeastern part of the country most of the states are very well dominated by this, uh, uh, these diseases Right, this I have taken, I think sir has uh, very well explained this. Uh, this is for something which is very important friends. Heart failure is the most common cardiac cause for hospitalization and, and which was emphasized by both the doctors. And let me tell you, every time a patient gets admitted, it is a cost. Roughly, if a basic hospital also today in India, you know, charges around 1.5 to 2 lakh rupees to a patient. So, a heart failure patient, as said already by Dr. Dilip and Dr. Robin, they have to go multiple times hospitalization in a year. So, imagine the cost burden which the patient and the family has to bear, right? This is the number of these cases which are reported in India. Almost one crore patients are, are, or cases are reported and this is the death. 1.6 lakh patients die because of heart failure annually in our country. Not only this, once even the patient reaches to uh, you know a hospital, even after that 20 to 30 percent mortality is reported, and around 50 percent of the heart failure patients die within the first five years of the diagnosis. One in heart failure, five heart failure patients, they die within the one year of diagnosis. So these are the statistics, this will tell you what is happening. Not only this, this is a trial not coming properly where, you know, it was compared with the Western population. The gist of the trial is, 
in India, the heart failure strikes at a very early age, right? So, and uh, this data proves that, you know, the younger population in India is also equally volatile to this disease, right? So, this is what I was referring, you see the cost burden we have. So, now, seeing these statistics, today, JB, as a former uh, initiative, you know, we thought, uh, you know, why not to announce, why not to do something for the benefit of the society and as Dr. Dilip and Dr. Robin said, there are four pillars of drug treatment which are being given to the heart failure patient and ARNI, as was emphasized by Dr. Robin, is, is one of the most uh, punctual drug which is being prescribed and you know, if the drug reduces the mortality uh, to a very high level in all the heart failure patients. So, as JB, if you would ask me today, we want to work with this doctor fraternity on these four pillars. Basically, in disease awareness and education, we want to offer a quality care diagnosis treatment. That's the reason we are trying to come up with more than 300 heart failure clinics. I think Dr. Robin emphasized in his hospital already that clinic is there. But there are many other places where these heart clinics are not there. And we as company wants to announce that we are taking this initiative and in West Bengal we will be coming up with as high as 30 such clinics where we will be offering many patient diagnosis tools such as anti test which is there which is very good in terms of diagnosing a heart failure condition. And if you go to a hospital, it charges around 5,000 rupees to a patient, which we will be trying to give free to this patient who comes to this type of clinics, right? Uh, beyond the pill solution, Dr. Robin again emphasized that, you know, equally it is important how the patient and the party with the patient is to be explained. It has been seen that most of the time doctors do not have, even if they want, they do not have that kind of time because of the schedule to explain every query to these patients. So what we as company are doing, we are trying to have educators. We have some of them already in Calcutta working with hospitals, working with doctors and they are trying to educate the patient and their parties with respect to the disease and do's and don'ts. And finally, the most important pillar which we want to have in it, uh, you know, some kind of say is the accessibility and affordability of medication. I remember Dr. Robin said, Arnie is wonderful drug, but it is beyond too many at present. And this is where today's, you know, uh, initiative which we want to have will share. So these are the things which we want to do, sir. One more thing we want to do is vaccination. So we also saw many of these heart failure patients uh, you know, are very very susceptible, susceptible to many kind of uh, infections. So we are also helping these patients to get immunized. So various vaccines, even COVID vaccines for that matter. So this is some of the initiatives which we want to do. Heart failure clinics we have already started. So these are the four major domain where JB and the doctors will work together in terms of heart failure, awareness, education, diagnosis and patient support and not only this we are today making it very very clear that our drug Asmada is going to be more affordable and more accessible because we are announcing a price increase of 50% to the patient. So this is a big big news to everyone because uh, today if you see a heart failure patient the same drug uh, you know, it's cost around 4,500 to a patient, which will be reduced to 50% right from today. So, two things which I said. In CPR, we have a lot of people who have been by standard CPR. We have recommended it. Only a knowledge chest compression, and that too when, when the patient has sweated and dropped down. Okay, so, the patient has been in the middle of the day, he is not breathing. He is not breathing. He is not breathing. And that is a very terminal uh, situation. Okay. Uske jane ke pahle hi aapko prompt action lena hai. Patient ko chest pain, this nature ka maine bataya. Agar uske saath sweating ho raha hai, central pain hai, jaw ki taraf hai, baaye haath ki taraf ja raha hai, shouldn't wait. The gas ki dawa leke do minute wait nahi karna hai. Go and take, uh, you know, an ECG nearest hospital. That will save the life. Don't wait for the patient to drop down and do CPR. Okay. 
YouTube में कभी किसी किसी को हार्ट अटैक लगे आपने घर परिवार में किसी को चेस्ट पेन के साथ स्वेटिंग हो रहा है वो आ, और उनका जो पेन है कॉम्प्रेसिंग नेचर का है या जॉ की तरफ या बाएं हाथ की तरफ जा रहा है तो उनका हार्ट अटैक पेन हो जाता है चांसेस उसके 90 परसेंट हार्ट के पेन को नहीं है देन इन दीज कंडीशन आपके पास एक सॉर्बिटेड टैबलेट एक एस्प्रीन एक अट्रोवाइसाइटिंग तक दवाई आती है ये तीन दवा अगर आप देंगे तो और जितने जल्दी ले सके ले जा सके हॉस्पिटल उनको सो मेरी टाइम स्पेशल दी गोल्डन आवर इज लॉस्ट तो घर में ही गैस का दवा खा के बैठे रहेंगे अब दस दस घंटा बाद हॉस्पिटल आएंगे तब दी गोल्डन आवर इज लॉस्ट हार्ट डैमेज हो रहा होता है तो सिर्फ और सिर्फ अगर प्रॉम्प्ट एक्शन प्रॉम्प्ट एक्शन इवन इफ यू डोंट गिव एस्प्रेन यू डोंट गिव स्टैटिन your prompt action in bringing this patient to nearest hospital will save the patient's life okay. so lekin aap ye sab kar sakte hain provided you are medically checked so you have to have a good thorough medical